打人的。王妃，王妃，万万不可！嗯，怎么了？这……啊，这仪式不都完了吗？这……想必李贵一定告诉过你，这盖头得殿下亲自来揭开。那，他去哪儿了？王妃恕罪，我问你，殿下去哪儿？你跪下干什么？说啊，你家殿下去哪儿了？殿下。殿下，他，嗯，啊，我，你。没想到你如此倔强，非要和刘宋公主同一日嫁过来不可。殿下，你不高兴吗？只是太委屈你了。有殿下在身边，雪云一点都不委屈。只是今天是你大婚的日子，丢下王妃来我这儿，没有娶你做正妃，我已经十分愧疚。今天晚上，绝对不能委屈你。刘宋向来重视礼仪，竟有如此荒唐的公主，简直闻所未闻。我泱泱大宋，无奇不有。闻所未闻，只因孤陋寡闻，怎么能怪我呢？你在上面干什么？不知道非礼勿视吗
。我要是不看，怎么知道你们在做非礼之事啊？既然不能未卜先知，那就只能不知者无罪喽。哎，还我仙刀！先道歉。新婚之夜抛下大宋公主，此乃公然羞辱，到底谁该道歉？兰若，把他带回去。王妃，我们回去吧，我自己走。砸就倒，弱鸡殿下，殿下，你实在不该对王妃那么苛刻。再怎么说，她也是刘宋公主，背井离乡，实在可怜。牙尖嘴利，寸步不让。我的行为根本伤不到她刘宋公主任性妄为，我派你吩咐几个人教导她，成果怎么样？殿下放心，兰若正在悉心教导，想必已卓有成效。青云门高家。王妃，太危险了，我们赶快下来吧。再高点儿。下来。公主啊
，王妃，滚！啊，公主，王妃，公主。殿下恕罪，奴婢一时疏忽，竟然让王妃娘娘受了伤。兰蓉，我让你好好教导她，你竟然带她玩！小气！你说什么？怎么了？不就压一下吗？你还占便宜呢，干嘛那么生气？你分明……哎，千万别这么说！想说我故意勾引你是吧？俗太俗了，你自己照着长什么样再说吧。带她下去。是。下午还来玩呢。走吧，王妃。多找几个人教他礼仪。是。参见王妃。啊！住手！你快放开我家主子！站住！你在干什么？王妃，我们家主子身体娇弱，您纵然心中有气，也不应该撒在他身上啊。他身体那么弱，怎么承受得住啊？错，奴婢哪里说错了？你的话谬误有三：第一，刚才我没碰他，是你叫我放手的；第二，水那么浅，能淹死谁啊？水不深，但水凉啊！主子身体娇弱，受了风寒一定是要命的。他怎么会自己主动跳进去呢？当然是为了冤枉我！你，你血口喷人！碧玺，不得妄言。殿下，你瞧见了吧？王妃害了主子，竟还出言污蔑他。你要干什么？至于第三嘛。啊！君主子，你干什么？我刘楚玉要惩罚你，直接丢下去就好了。君，主子，殿下，什么事这么着急？冯太后派人传来口讯，请摄政王妃三日后参加宫宴。宫宴？不过殿下放心，冯太后派人请了教养姑姑。专门负责教导王妃礼仪，以确保她不会扫了摄政王府的颜面。走，去看看。汉人最讲究礼仪，而你，却完全不同小魏礼。王妃身份高贵，是大魏女子典范。你的一举一动、一言一行，都当格外留神。王妃，要双手端茶杯，喝茶不能转脸。天哪！喝茶的时候双手不能高过鼻子，快放下，重新开始。皇室有皇室的尊严。行莫回头，语莫先唇，坐莫动膝，立莫摇裙，喜莫大笑，怒莫高声。这些你都应当牢牢地记住，别再犯错。奴听说王妃总是动不动就和摄政王争执，是不是啊？我没有，是容止不讲道理。王妃，女子出嫁，夫主为亲，丈夫二字便是你的天。更何况，你的丈夫是大魏的摄政王，身份尊贵，怎可直呼他的名讳？既然是缔结的婚盟，那他是天，我还是天呢。你去叫他，给我这天过来磕个头，我就原谅他了。你你你你太过分了！王妃，你干什么？七月，你有完没完啊？哎，打过去。住手！殿下，救我呀！清月，别！殿下，殿下，救救我！魏宋联姻是为了促进和平，你这种行为会让别人觉得你没有教养，进而藐视刘宋。你在跟我讲道理吗？是。好啊，那我也跟你讲讲道理。大
少尉高宗崩逝之后，冯太后韶华之年，立福幼主登基，平定引魂叛乱，挽大厦将倾，何等威风得意！可数年之后，他锋芒尽敛，毫无建树，反而逼女人去学孔孟之言，简直太愚阔了。难不成当了皇太后，就毫无当年锐气？亦或是……够了，不想谈大位、啊？好啊，那就说说汉女。当年孙恩之乱，会稽长官王凝之守备不力，仓皇出逃。他的夫人谢道韫听闻敌至，镇定自若，拿刀出门，连杀数人。女人，女人，先而为人，后分男女，什么规矩？大敌当前，全是狗屁！狗嘴里吐不出象牙。<笑>当然吐不出了，你吐一个我看看。不好好学规矩，还振振有词，难道说你怕了？我怕什么？当然是怕被我们大卫的名门淑女比下去，所以根本不敢应战。你可真狡猾、啊，这是激将法。哼，怯懦就是怯懦，不要找各种理由推辞。你的种种嚣张的言行，只不过在隐藏自己内心的恐惧。三天后，你要是学不会，只能在宴会上丢人了。你放心好了，我肯定不会输的。拭目以待。好好走，不送。赵姑姑，拜托你了。呃，不，殿下，奴实在是不敢交了，不敢了。赵姑姑，你可是冯太后派来的人，知道事情的轻重吧？王妃，我我不敢了。拿着。让他继续教，教不好，抽他。来人，倒茶。殿下。马侧妃是因为之前落水，受到了惊吓，才会卧床不起。殿下不必过于担心，吃两服药，好好休息就好。知道了，下去吧。是。雪云，这两天我一直担心你，让我看一下。殿下不可。雪云，这两天我一直很担心你。殿下。请你先回去吧。你是不是还在生气、啊？刘楚玉简直欺人太甚，毫无公主仪态。雪云只是不想让殿下看到自己憔悴的模样。雪云，在我心里，你是最漂亮的。殿下，你不怪雪云了吗？那件事情本身就不怪你，你才是受害者。我不会再让别人欺负你了。刘殿下这句话，雪云已经心满意足了。主子，该用药了。我来吧。殿下，这不合理数。乖乖吃药，这样我才能放心。殿下，赵长史已在院子外头等候半个时辰了。让他下去吧。今天不管有天大的事情，我都要陪雪云。殿下，雪云真的没事了，你快去忙吧。我怎么能把你困在这一方天地呢？要是传出去了，别人会说雪云是红颜祸水的。为了雪云，即便背上昏庸之名又有何妨？殿下愿意，雪云可不愿意。殿下，你快去忙吧，要不然赵长史可真要怪罪我了。好，那我忙完再来找你。辟邪，送殿下出去。是。不用了，好好照顾你家主子。想不到这个刘宋公主，竟然是个魂不吝。
好在殿下始终站在你这一边，完全不敢相信他呢。殿下是对我心存愧疚，才会对我这么好。主子，在殿下心里呀、啊，你才是那个最重要的人，为什么要和有名无实的摄政王妃较劲呢？你以为我在乎的是摄政王妃的尊位？陆师爷。我知道那天是我太莽撞了，可是我就是想看看殿下会不会无条件的偏宠我，又能到哪一步？哪怕知道是我的错，殿下也会义无反顾的站在我这边。陛下，古水落水泛溢，溺死百姓上万人，如今大水仍不退，每天都有数以千计的落水流域灾民流落到附近州县。请您尽快下旨，拨款赈灾，及时安抚灾民，继续修缮上阳、基翠、岳碑三大堤防，以期抵御古落水患。陛下，水患的确很紧急，但是荆州的将士也不能不管。薛贤虽然被诛，但是剩余残部蠢蠢欲动，我军将士缺衣少粮，这仗要怎么打？霍将军已经连上三封奏章，催促军饷之事，可不能再拖了呀。王阳，陛下，军饷要管，水患也要管，可户部库房实在是拿不出钱啊。那就先解决军饷的问题吧。赵世忠，我们把全部钱粮送到战场，后方的落难百姓怎么办？难道我们眼睁睁地看着百姓们流离失所、无家可归吗？他们都是我们大魏的子民啊！难道你要让陛下弃他们不顾，于心何忍？军饷不足，叛乱未平，一旦军中起了哗变，这将不堪设想。康王，霍将军纵然有滔天之能，也不能让士兵们一边喝西北风一边打仗吧？当务之急，只好增加赋税。陛下，这件事情，请交给微臣来办吧。不可。陛下，如果增加税收的话，势必会增加老百姓的负担，万万不可呀！马相，非常时期，非常手段，出此下策，我也无可奈何呀。除非，摄政王殿下有其他的解决办法。摄政王。对此事，你有何看法？康王说的有道理，灾区的百姓实在不能置之不理。赵世忠说的也不错，军中的粮饷实在不能再拖了。那殿下，你的意思是？两全相较取其轻，比起将来的兵祸，眼前的百姓更难。臣认为，应当先拨付赈灾款。殿下，您。摄政王，这样根本就是瞻前不顾后。前线的士兵怎么办？陛下放心，臣一定想办法筹措军饷。摄政王，现在时间很紧急，你如何设法？还没想清楚，还没有想清楚，那你还应承，简直就是可笑。那康王意欲何为？只要加一条拥军税就好了。一切都可以解决，总比摄政王的口头保证强多了。马相说过，增加百姓负担，就等于自毁长城，加税一事，不要再说了。摄政王，我也是为了边关将士着急啊！你自己说想法子弄到，既不提办法，又没有实现，难道让他们白开心一场吗？那就十日。前线的军饷。撑不过一个月，哪怕你筹到，慢慢的运到荆州，到时候只能给霍将军买股了。那就以三日为限，容我想出筹措军饷的办法。若想不出呢？所有罪责由我一人承担。口说无凭，到时候摄政王拒不承认呢。就三日，不多不少，你我二人击掌为誓。哼，一言为定。
，要三日里想出筹钱的法子，这简直是天方夜谭呐！对呀、啊，你说这摄政王是不是疯了？康王步步紧逼，摄政王那是走投无路呀！话也不能这么说，摄政王殿下为大魏百姓也无半点私心啊！三日之后如果再没有眉目的话，摄政王这脸可丢大发了。最后闹腾一场，只怕又要增加税项。哎，可怜百姓又得跟着遭殃了。殿下，你也太失策了。三日之内就要想出筹措之法，还是三十万人的军饷，这简直是天方夜谭呀！你刚刚当了摄政王，就接下这么一块烫手的山芋，要是做不成的话，就成了天下人的笑柄了。放心，我自有办法。哎呀，你呀你呀，你让我说你什么好啊？摄政王，祝你马到成功，多谢。殿下，三日之期已到，军饷的事，我已命人筹备得当。落日之时，你帮我把所需之物送出城去。筹备得当？可这三日殿下都没出过门啊！没出门就不能想法子吗？莫非殿下动用了自己的私库？不，万万不可！谁？不是，殿下，摄政王府里可能有眼线，咱们刚刚说的话可能已经泄露出去了，是否改变计划？殿下，一切准备就绪，你该去赴宴了。沈玉，请殿下吩咐，军情刻不容缓，一切按原计划，不过多加小心。是。外面风这么大，你又风寒未愈，怎么穿这么少？殿下放心吧，雪云已经好很多了。你呀、啊，就是太懂事了，让我不知如何是好。殿下。心了，有殿下在，只要王妃不乱说话，应该不会有太大问题。但愿如此吧。赵长史，沈将军已经带人护送箱子从后门离开了。嗯。兰若，回去吧。嗯。殿下。表弟遇上什么好事了？当然是能让摄政王栽跟头的好事。殿下稍等片刻，好戏马上就上演。儿臣敬你一杯，陛下。康王呢？回娘娘，殿下传讯，稍后就到。
王妃今日与往常不太一样啊。太后亲自派人教导，是块顽石也被点化了，只盼他不要当众出丑，让太后难堪。殿下放心，雪云会小心指点的。辛苦你了。<笑>母后，这刘宋公主生的美丽，瞧着也娴静大方，也不算委屈了我舅舅不是？这样母后也就能放心了。朕还担心，母后会怪罪儿臣。怎么会，陛下？今日朝廷琐事繁多，打扰了陛下抄经念佛，母后也深觉罪过呢。有了摄政王，朕确实觉得轻松了许多。不过，那薛胡子刚直清洁，母后从前因为他醉酒误事，就将他贬为镇门侍，未免太可惜了吧？朕已将他官复原职，母后不会生朕的气吧？我早已不问正事，陛下斟酌便是。是母后觉得味道如何？嗯，这道羊舌鲜嫩味美，只可惜陛下食素，错过了这人间美味。只要母后觉得好，儿臣便心满意足了。传赏。你不喜欢？味同嚼蜡。可我觉得好好吃啊！陛下，这说到美食呢，微臣想起了宋人的一道菜，叫狮子下酒，那才是别有风味呀、啊。狮子下酒，这又是个什么东西啊？就是说，这宋人。追求什么名士风度，爱饮酒，不爱洗澡，浑身上下长满了虱子。喝酒的时候呢，没有下酒菜，干脆就从头上摘下一个虱子，用来下酒。你要干嘛？王妃，万万不可呀！<笑>干什么呀？陛下，楚玉就想给大家跳一支舞，你看他们怎么回事啊？怎么这么胆小啊？原来如此，<笑>别忘了你答应我的。
Lord. Oh. Come here. Come to the room. What are you doing? I'm a warrior. Hey. 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 Hey.陛下臣有要事禀报你看这些箱子当真是从摄政王府运出来的吗我的暗装在摄政王府潜伏日久发现这三日容止打开库房一直在盘点府内的金银玉器可见他为了援助霍玄不惜动用私库如今摄政王
，给我打开，全给我打开！陛下，微臣闻这味道，似乎是我们军中随处可见的马粪呢、啊。给我打开！这里一共二十只箱子，全都装着马粪，不用再找了。不，怎么会这样？一定是顺着我设计陷害，一定是。分明是你们以小人之心夺君子之腹，愚蠢。摄政王，到底是什么意思？陛下。臣绝无设计康王之意，陛下，这一定是是他故意玩弄。箱子里面怎么可能装的都是马粪？臣答应过，三日之内必定想到筹措军饷的办法。这马粪就是解决问题的关键。就靠马粪？是，二十箱远远不够。可御马监、文武百官、贵族富户，还有军营中不计其数的战马。马粪积累多年，无处安放，我们可以把它收集起来，当做肥料用，至少可以减缓前线的紧急情况。可如今的马粪值钱吗？值。农民可以用来种田，富贵人家可以用来养牡丹，只要数量够，就可以卖得大价钱。这听起来太匪夷所思了。陛下，摄政王这叫一箭双雕，此计大妙啊！一箭双雕。朕都有点被你们说糊涂了。摄政王用马粪卖了赚钱，一可以缓解前方的军饷危机，二可以给我大卫的敌人造成心理威慑。我大卫的马粪越多，证明我们的战马越多，战马越多，骑兵越多，这正是我大卫纵横天下的优势所在。所以敌人能不害怕吗？只是摄政王用卖马粪挣钱这种方式传出去，实在是有点损我大魏的威名。只要能让军中将士温饱，让百姓平安，被笑话又怎么样？更何况，主意是我出的，要笑也笑不到陛下头上吧？我是打定主意要做这个马粪摄政王，谁都别拦着。马粪摄政王，是舅舅。亏你想得出来，只可惜，摄政王的一片苦心，却被康王误会，实在是让人痛心疾首啊！殿下，我，摄政王，我一时糊涂，错怪了你，都是我不好，你大人有大量，原谅我这一回吧。知错能改，善莫大焉。你我二人更谈不上原谅二字。康王，快起来吧。哼！康王今日所为，不失大体。你原谅他了，朕还没原谅他呢。臣有错，请陛下责罚。从今日起，你就好好待在府中反省。什么时候脑袋清醒了再出来？哼！是。摄政王，好手段！康王不必动怒。上次你派人刺杀刘宋公主的事，我还没找你算账呢。这回，你又把累赘的马粪搬回来，怪得了谁呢？刺杀刘宋公主，证据呢？你派去的都是死士，又能有什么证据？不过世事无常，不会每次都没有破绽。好好看着你这个表弟，下次再闯祸，你未必兜得住。马粪，你要是喜欢的话，就留给你好了。顺便把王府的门修一修。刚刚，沈玉进来的时候，不小心打坏了。沈玉，我们走。殿下，就这么忍了吗？你自己愚蠢的上了当，还有脸面跟我讲话？好了，起来，来。
起来，起来，没有什么灰心丧气的，我们也不是没有收获、啊。收获？你以为这些麻烦能凑得了三十万人军饷吗？这些鬼玩意儿，最多撑上十来日罢了。容止今天的所作所为，恰恰证明他心虚。走着瞧。大队靠马粪解决不了根本的问题。到了军队，饿得啃白骨的时候，我自然会找容止算账。王妃，王阳为人虽跋扈了些。却也是户部尚书啊，是殿下用得着的人。你这样做，大大得罪了他，将殿下陷于不义之地。明日殿下还得备齐了礼物，上门亲自赔罪。你身为他的妃子，却不能为他担忧，这实在是……停车！哎，秦月，跟我去逛逛，走。王妃，这可万万使不得呀。殿下临行前嘱托属下立刻送二位主子回府，那你立刻送马瑟妃回去吧。走，哇，主子，这该怎么办啊？先回府吧。回府我们怎么跟社长王汇报啊？如实汇报呗。郎君要买花吗？这花不好看，这花更娇艳，来让我摸一把。好吃的。怕什么？我是大宋。远道而来的贵客，有的是金银珠宝，怕我不给钱吗？啊，怕什么？放开！这里是大卫领主，你怎么敢在这儿放话？太过分了！就是太过分。大卫千方百计求来了大宋公主，我们这些使臣自然也是贵客，谁要是得罪我，就是有意挑起宋贵纷争。你太过分了！就使臣又怎么样？欺人太甚！使臣又怎么样？能当街欺负人吗？使臣就是了不起，你们能怎样？来来来，我帮你。你是什么人？收拾你的人！你是大宋人？不怕引起宋贵纷争，你就逗我试试。说呢，自古做坏事都心虚，少有自报家门的。你哪来的狗仗人势的无赖？原来是个冒牌货。说，为什么冒充大宋人？说，我就是大宋使臣。<笑>巧了，我是大宋公主。七月，带我府。嗯，走。<笑>怎么了？怎么了？啊？怎么了？还知道回来啊？又生气了？怎么心眼比真家还小？还不认错？王妃，快别惹殿下生气了，快给他赔个不是。<笑>不需要。哎，我跟你说啊，刚我在路上遇到有人假冒宋使，被我顺手抓回来了。假冒？嗯，不信的话你去看啊。怎么样，瞧见了吗？我，就这些吗？摄政王殿下派人送来的粮草只够维持十三天。信拿来。这个混账，每次都把难题丢给我。摄政王殿下说什么了？王泽，我们来请客吧。请客
将军想要请谁的客啊？驻军这么久，荆州官员、世家大族，还有那些富得流油的商人们，可都还没见过呢。将军，你不会是要打他们的主意吧？千万不行啊！这帮家伙虽然有钱，但是却是盘根错节。将军要是得罪了他们，就等于得罪了各方势力，将来如何在荆州立足啊？我也不想釜底抽薪啊，但现在荣只需要我的支持。那咱们也不能打他们的主意啊。你知道。我从来没有拒绝过他的要求。我知道你不想让摄政王失望，可这件事实在是非同小可。要不咱们再想想别的办法？啊？只要我想办，哪怕天大的事，我都要给他办成了。就算是要请客，咱们也没钱请客啊。走吧，去打几只野味，给他们备菜。打野味？霍玄敬大家一杯。今日请大家过来，不过是旧事重提。军中粮饷不够，希望大家携起手来，共度难关。刘四神，你是荆州长官，希望你为大家做个表率。霍将军，我掌管荆州多年，虽然表面风光，实际上俸禄不多，贴补家用都不够，哪里有钱粮借给你呢？是啊，霍将军，这荆州本就不是富庶之地，这半年来又饱受叛军滋扰，城中百姓那是苦不堪言呐。我们虽然有些俸禄，可也抵不过坐吃山空啊。所以，还想请将军替咱们荆州的官员，向皇上上个折子，说一说我们的难处啊。临别驾，所言极是啊。想我越不过米二担。可是这家中却有数十口子人呐，这就连老鼠都饿得只咬自己的尾巴。哎，这不，就在昨天，我还去了一趟当铺，把家中一幅祖传的名画都给当了。哎，对对对对对对，咱们自个儿的日子都过不去了，将军，您就别再为难了。哦，看来是霍玄闭目塞听了，竟不知诸位大人过得如此辛苦。我看是诸位大人没说实话吧，刘刺史。照你刚才这么说，你都没米下锅了。可是我听说你前几日花了五万钱呢，迎娶了荆州名妓做小妾，当真是舍得呀。吴常侍，听说你在家里拿蜡烛当柴火，用香料涂房子，女儿出嫁更是铺出了十里的锦缎，当真是享受啊。至于你临别家，你想要上折子是吧？好啊，你上个月打马吊刚好输了一万钱，要不要一并写入奏章啊？这。还有你，于四公，哟，听说你把家传名画都当了，啊，这样吧，咱们将军一向好心，不如替你先行赎出来。呃，这，军饷如此匮乏，将士们连饭都吃不饱，而你们呢，口口声声说自己忍饥挨饿，苦不堪言，可事实上呢，背地里却花天酒地，无所不为。怎么，逛窑子、打马吊、养家仆有钱？贡献大位的时候，就一分钱都掏不出来了吗？哎，王副将不必动怒，想必刚才各位大人是和我开开玩笑。要真要他们出钱，一定是舍得的，对不对？霍将军，若我执意不舍，你又待如何呀？那就别怪我们不客气了。动手！哎哎霍玄，你借钱不成，竟敢明抢，与土匪恶霸何异？少在我面前摆飞凤将军的臭架子，老老实实跪下来求饶。或许我可以看在你父亲的份上，饶了你这番行径。啊，是啊，霍将军，你想要粮食，倒也可以，只要讨得刺史大人欢心，这给个一百担。那又何妨啊？只不过，这哄男人开心的法子，你懂吗？你再说一遍。我走。两位大人说的对，或许要是明抢，那就是罪名满天下了。纵使是皇帝陛下，也不会饶了我的。王泽，退回去吧。将军，还不退下？
王夫家，识时务者为俊杰。你也该得和你家将军好好学学。哼，这万事嘛都好学，可有一样，这王副将怕是学不来啊。哦，是哪样啊？要是没有这个，霍将军如何讨好摄政王，跟他情深意重，比肩而立呢？嗯，放肆，怎可对将军无礼？<笑>诸位还不知道吧？咱们的飞凤将军就是靠着无可匹敌的美貌，才混入叛军薛贤的军营的。人都说这最难销售美人恩呐、啊，霍将军不惜出卖色相，以身四郎，才换来战功赫赫，大位太平。微臣实在是佩服之至啊！<笑>说的妙，说的妙。嗯，笑够了，那就上菜吧。各位，请。哟，这切块不错呀！贺将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林北将，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼，不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛！啊，<笑>竟敢食地性鱼！大逆不道，该杀！奴拜见陛下。太妃呢？太妃早早就休息了，奴这就去。朕知道了，你先下去吧。是陛下。太妃。太妃，你看上去身体康健，为何三番两次将朕拒之门外？陛下若是不悦，就治我个欺君之罪好了。太妃何出此言？我与你母亲情同姊妹，自你母亲过世以后，我待你如何？你与云儿虽非异母同胞，可是也相伴长大。手足情深。如今，你听信奸佞之言，将他看成了眼中钉、肉中刺。太妃的照料，朕自然不敢忘。那你为什么把他关进了冷清清的康王府？我是他的生身母亲呢，你连我都不让见，你这到底是要做什么？太妃，天子犯法，与庶民同罪。皇兄，他做错了事。云儿，他最大的错误，是他不应该让摄政王难堪，更不应该让陛下为难。早知道今日，当年他出生的时候，我，我还不如亲手掐死他，也好过现在，受兄弟掌掴。处处难以自处，受人白眼。好，朕看在太妃的面子上，就饶了皇兄这回，还不行吗？我不敢让陛下为难。朕知道，这段日子难为了皇兄，朕以后好好补偿就是了。太妃，你再这么顾下去，朕也会难过的。陛下，好了好了，太妃，你不要再哭了，朕马上下旨，把皇兄放出来。齐太妃娘娘已经请了赦令，你再也不用被禁足了，我们好好去庆祝一下。
殿下，您这是怎么了？昨日荆州刺史上了奏章，弹劾霍玄抢夺军饷。这事儿我知道，没想到霍玄竟如此大胆，弹劾他的奏章像大雪一般，闹得满城风雨。不过，这对我们来说是好事。好事？当然，荣祉为了保护霍玄。拼命的打压荆州刺史，嗯，这连带不知道得罪多少人，就连皇上也很不高兴，这难道不是好事吗？好事，天大的好事，但我的心很痛。殿下，我待他如珠如宝，珍惜不已，但他。竟然为了容止，不惜一切把自己推到风口浪尖，成为众矢之的。你这是为什么这样对我？啊！殿下，你别吓我，我的心很痛啊！啊，你到底怎么了？我，我去找大夫，给我回来！你要是告诉任何人的话，我就把你杀了。或许我告诉你。你越是爱他，我越是要让他死。我倒要看看，到底鹿死谁手。这安乐殿是朝中大臣们议论朝中大事的地方，你实在不宜前往。这样，等皇上议完了事，奴才一定去禀报。可是，既然在议论政事，我身为摄政王，应该有义务要参加吧？你当然可以了。请，刘楚玉，我先进去瞧瞧。没有我的吩咐，你不许离开半步。我，好吧。既然这样，那请你务必转告皇上，此事有关大宋与大魏的和平，他一定要见我。请殿下，请喝茶。听说那个摄政王妃来了。殿下，那个刘宋公主上次在宴会上把王尚书吓得半死，你可千万离她远点儿。有那么吓人吗？都说刘宋和大魏联姻是打了败仗送过来赔罪，不过依奴看啊，根本就是刘宋送来的戏作。戏作？是啊。哎呀，你不知道吗？那个刘宋使臣杀人的案子最近闹得好大呢，使臣杀人放火，主子也不是什么好东西。我看啊，呃，你刚说我什么呢？是是郑王妃，我耳聪目明，大老远就听见你在胡言乱语，说我什么大宋细作。殿下，殿下救命啊！殿下，你你你住手！你你放手！为了感谢你对我威名的宣扬，我今天给你换个新的发型。殿下，你敢？你这个刘宋公主！殿下，殿下！将军，咱们这样单枪匹马来到荆州城，实在是太不安全了。不安全？是啊，前些日子为了军饷，你可是把荆州刺史得罪的不轻，人家一连上了好几道奏章弹劾你，幸好啊，都被摄政王给压下来了，人家正愁没地方报仇呢。现在好了，军饷丢了，人家更要借题发挥了。我既然敢抢，就不怕他闹。可是将军，放心吧，按他胆小怕事的个性，顶多就是扯扯后腿。我要是他，早就集结荆州守卫军冲出来狠狠干一仗，还会窝在刺史府里孵蛋吗？说的也是
。不过这几日我们暗中查访，确实一无所获。对方会不会根本就没有进荆州啊？哼，我命人率军堵住各处要案，他们根本运不出去。唯一可以藏匿的地点，就是荆州。这帮该死的刘宋人，他们到底想干什么呀？只有亲手抓住主谋，才能知道到底是不是刘松人所为。不对啊，我明明看到打伤我的那帮混账东西，穿的是刘宋军服。凡事不能光看表面，一定要深入调查后才能做决定。难道将军是怀疑？真相早晚会水落石出的。走吧，傻小子。哦。阁主，霍玄一直在城中走访，看来是不肯死心。那就让他继续查好了，我很期待他的表现。上驾到！殿下，殿下，快救救我们殿下！殿下，殿下，殿下，你快醒醒啊！殿下，皇帝，皇帝，醒醒，醒醒啊！这到底怎么回事？陛下，已经请太医了。太医。殿下的症状有些奇怪，似有轻微的中毒迹象。微臣已经给他服下了清心丸，不会有大碍了。中毒？说是中毒，倒更像是过敏。微臣曾经提醒过，殿下素有喘急，体质敏感，一定要格外精心。你们是怎么照看的？皇兄，不怪别人，都是他害我的。关我什么事啊？陛下。八殿下向来身体弱，闻到浓重香料会严重过敏，因此殿内从不熏香，身边的人也从不配香。刚经过摄政王妃，奴就闻到一种奇怪的香气，心下虽然怀疑，却不敢往别处想。谁知他刚离开没多久，殿下就浑身发痒，呼吸困难。什么奇怪香气？我根本不知道你在说什么。那你身上古怪的香气是从哪儿来的？来瞧瞧，这是一品红的花粉。什么？一品红？没错，一品红的花叶本来就是有毒。按说寻常人只是闻闻，不会有什么大碍。只是八殿下素有喘急，体质敏感，这东西是万万碰不得的，一个不小心可是会送命的。王妃，女儿家的香囊里放的都是薄荷、艾草、兰花，绝对不可能是一品红。因为大家都知道，一品红是毒药，你随身带着，有什么目的呢？难道真是摄政王妃所为？好好的一个小丫头，心肠竟会如此狠毒。八皇子与她无冤无仇，碍她什么事？就算不是针对八皇子，身上带着这种有毒的香囊，也一定是心怀不轨。刘宋人就是小人之心，诡计多端。这个刘宋公主。更是登峰造极，难怪有着随便杀人的时辰呢。就算是摄政王妃所为，这伤害了小皇子，那也是死罪啊！我都说了，这香囊不是我的，是从你的身上找到的，又不是别人。摄政王，这事你怎么看
，我不是让你待在原地不动吗？他们的栽赃陷害的本事，我就是原地不动，也会有一盘狗血从天而降的。刘宋公主，不要巧言令色，朕要听你的解释。敢问诸位，我为何要佩戴一个有毒的香囊，去伤害一个孩子？奴陪着八皇子闲谈，无意中说起近日刘宋使臣杀人的案子，本是无心之事。却惹得摄政王妃勃然大怒，他竟剃了奴的头发。殿下为奴抱不平，不过是说了他两句，没想到他竟然下此毒手来报复。按你所言，我教训你是临时起意，我又不知道八皇子的体质，又怎么可能提前准备香囊呢？也许你准备毒香囊，根本就不是为了针对八殿下，只是被我们殿下碰巧撞到了而已。小小香囊藏有剧毒。若是放到茶水点心里，中毒者必定命丧九泉。谁知道你带着他入宫，究竟要祸害什么人？王妃，你既然来见陛下，为什么随身带着一品红呢？这是对陛下大不敬啊！难道摄政王妃要谋害陛下？他哪儿来这么大胆子？哼，一定是陛下下令驱逐他们。刘宋公主劝阻不成。便想到如此恶毒的主意，这八皇子也是倒霉呀、啊，这是待灾呀。若非八殿下体质特殊，对香味更加敏感，真让刘怂公主伤了陛下，那大魏的万里江山，危矣呀！你们有妄想症吧？这都什么乱七八糟的呀？这是病，得治。不是别有用心，怎么会邪毒入宫呢？八弟不小心撞破，倒是救驾有功。陛下，摄政王妃心怀不轨，屡屡伤人，所作所为实在可恨。您对刘宋一直心怀仁慈，没有赶尽杀绝，现在该下定决心了吧？够了，王妃，你说你是无辜的，请给大家一个合理的解释。起来！我问你，你是闻了一品红的香气，才过敏晕倒的是吗？是。那你知不知道，大宋是没有一品红的？<笑>我从小到大，根本没有见过一品红，我又怎么知道它花粉有毒啊？更别说把它装进香囊带入宫了。我的身边呢，除了清月这个小丫头以外。可全都是正经大卫人，难道你们大卫子民会告诉我如何用一品红害人吗？虽然我大宋女子是出了名的心灵手巧，但是我真的除了吃喝就是不懂刺绣。你们陷害我之前，怎么不打听一下？我是以草包公主闻名天下的。你倒实在，香囊也可能是他人制作。这害人的东西我找谁做啊？难道我要跟宫女说，我要害你家陛下，给我缝个香囊？就算找人代做，那香囊这个材料和针线，总得有迹可循吧？你仔细查查不就知道了？这都是你的托词，你没有实在的证据，那就证明不了自己的清白。好，听你们所言，这一品红的香气，闻一闻就中毒晕倒了。那要是亲手摘下来，再研磨成粉末的话。身上留的味道一定更重吧？更重要的是，我都说了，香囊是别人塞给我的，所以在那之前，应该一直在对方身上。来人，宣训狗尸。<笑>